നമസ്കാരം നവ മീഡിയ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം നഗരസഭകൾക്ക് പുറത്തുള്ള മുഴുവൻ കടകളും തുറക്കാമെന്ന കേന്ദ്ര ഉത്തരവ് കേരളത്തിലും നടപ്പിലാക്കും റെഡ് സ്പോട്ട് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് മേഖലകൾ ഒഴികെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ് കടകൾ തുറക്കുക സംസ്ഥാനത്ത് ബസ് യാത്രാ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് ഗതാഗത വകുപ്പ് സർക്കാരിന് ശുപാർശ നൽകി പോലീസുകാരുടെ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ ശമ്പളം മാത്രമേ പിടിക്കാവൂ എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പോലീസ് അസോസിയേഷൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകി കേന്ദ്ര ഉത്തരവ് പ്രകാരം കേരളത്തിലുള്ള കടകളും തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കും ഷോപ്പ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന കടകളാണ് തുറക്കുക മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ കോർപ്പറേഷനുകൾ എന്നിവയുടെ പരിധിയിലുള്ള കടകൾക്ക് തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതിയില്ല അതായത് പഞ്ചായത്തുകളിലെ കടകൾക്കാണ് തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതി എന്നാൽ വ്യാപാര സമുച്ചയങ്ങൾ മാളുകൾ ജ്വല്ലറികൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി റെഡ് സോണുകളിലും ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളിലും ഇളവുകൾ ബാധകമല്ല കേന്ദ്ര വിജ്ഞാപനം അതുപോലെ നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് പൊതുഭരണ വകുപ്പും വ്യക്തമാക്കി അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നവ മാത്രമല്ല അല്ലാത്ത കടകളും തുറക്കാം എന്നാൽ കടകൾ തുറക്കുമ്പോൾ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കണം തുറക്കുന്ന കടകളിൽ പകുതി ജീവനക്കാരെ മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ കടകളിൽ സാമൂഹ്യ അകലം കൃത്യമായി പാലിക്കണം എല്ലാവരും മാസ്ക് നിർബന്ധമായി ധരിച്ചിരിക്കണം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സമയക്രമം കേന്ദ്ര ഉത്തരവിൽ പറയുന്നില്ല സംസ്ഥാനം പുറത്തിറക്കുന്ന ഉത്തരവിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ നിർദ്ദേശം ഉണ്ടാവും കടകൾ തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യാപാരികളുമായി ചർച്ച നടത്തി വരികയാണെന്ന് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ വ്യക്തമാക്കി വ്യാപാരികളുമായുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് സംസ്ഥാനം ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കുക നിലവിൽ തന്നെ ചില മേഖലകളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഇളവുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ കണ്ണട കടകൾ എ സി കടകൾ മൊബൈൽ ഫോൺ കടകൾ ബാർബർമാർ കമ്പ്യൂട്ടർ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന കടകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കാണ് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇവയുടെ കൂട്ടത്തിലേക്കാണ് പുതിയ ഇളവുകൾ കൂടി വരുന്നത് ബസ് ചാർജ് താൽക്കാലികമായി വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് ഗതാഗത വകുപ്പ് ശുപാർശ ചെയ്തത് റോഡ് നികുതിയിലോ ഇന്ധന നികുതിയിലോ ഇളവ് നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ സർവീസ് നടത്തുമ്പോൾ ബസ്സുകൾക്ക് നഷ്ടം വരുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് ഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ നടപടി ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷവും ബസ് സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കില്ലെന്ന് ബസ് ഉടമകൾ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ച് സർവീസ് നടത്തുന്നത് വലിയ നഷ്ടം വരുത്തുമെന്നാണ് ബസ് ഉടമകൾ പറയുന്നത് ബസ്സുകളിൽ മൂന്നിലൊന്ന് യാത്രക്കാരെ മാത്രമേ ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം അനുവദിക്കൂ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ടു പേരുടെ സീറ്റിൽ ഒരാളെയും മൂന്ന് പേരുടെ സീറ്റിൽ രണ്ടു പേരെയും മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ ഇത് പാലിച്ച് സർവീസ് നടത്തിയാൽ ഇന്ധന ചെലവിന് പോലും പണം ലഭിക്കില്ലെന്ന് ഉടമകൾ പറയുന്നു ഇതുവഴി ഒരു ദിവസം അറുപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടം വരുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ഈ തുക സർക്കാർ തരികയോ ഇല്ലെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്നാണ് ബസ് ഉടമകൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരു വർഷത്തേക്ക് ബസ് സർവീസ് നിർത്തിവെക്കാൻ ബസ് ഉടമകൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു പല ബസ് ഉടമകളും ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റോപ്പേജിനുള്ള അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോപ്പേജ് അനുവദിച്ചാൽ നികുതി ഇളവും ഇൻഷുറൻസ് അടയ്ക്കാൻ സാവകാശവും ലഭിക്കും ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് താൽക്കാലികമായി നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഗതാഗത വകുപ്പ് ശുപാർശ ചെയ്തത് ഡീസലിന് ലിറ്ററിന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് രൂപയാണ് സർക്കാർ നികുതിയായി ഈടാക്കുന്നത് സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾക്ക് ഏപ്രിൽ മാസത്തെ റോഡ് നികുതി സർക്കാർ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ആറ് ദിവസത്തെ ശമ്പളം അഞ്ചു മാസത്തേക്ക് പിടിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിനെതിരെയാണ് പോലീസ് അസോസിയേഷൻ രംഗത്തെത്തിയത് പോലീസുകാരുടെ മുപ്പത് ദിവസത്തിന് പകരം പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ ശമ്പളം മാത്രമേ പിടിക്കാവൂ എന്നാണ് അസോസിയേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് അസോസിയേഷൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകി ശമ്പളം പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പങ്കാളിത്ത പെൻഷനിലേക്കുള്ള റിക്കവറി നിർത്തിവെക്കണമെന്ന് കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ശമ്പളം പിടിക്കുന്ന മാസങ്ങളിൽ പോലീസുകാരുടെ പി എഫ് ലോൺ റിക്കവറിയും നിർത്തിവെക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെയും പോലീസുകാരുടെയും ശമ്പളം പിടിക്കരുതെന്ന് ആവശ്യം ഉയർന്നിരുന്നു എന്നാൽ എല്ലാ വിഭാഗം സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും ശമ്പളം പിടിക്കാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം ഏതെങ്കിലും വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഒഴിവ് നൽകാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നലെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇന്നലെയാണ് ശമ്പളം പിടിക്കുന്ന ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങിയത് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുന്ന മുറയ്ക്ക് പിടിക്കുന്ന ശമ്പളം തിരിച്ചു നൽകുമെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും ഉത്തരവിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശമില്ല ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും ദൃശ്യങ്ങൾക്കും നവമീഡിയ ആപ